Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Маэстро Мажор приглашает, а это значит, что мы будем затрагивать разные темы, не связанные между собой, но те, которые у вас на слуху. Вопрос только в том, дорогие мои друзья, что э, есть вещи, которые нужно знать, во всяком случае иметь в виду, для того, чтобы что-то в вашей жизни решилось. Вот я посвятила э, это видео и часть других, которые будут за ним, взаимоотношению с деньгами. Дело в том, что иногда люди удивляются. Вот у кому-то деньги идут, а деньги их любят. А вот а мне приходится все добывать очень тяжело. Деньги появляются тут же куда-то рассасываются. В общем, никакой любви взаимной с деньгами не получается. Попробуем разобраться в этом вопросе. Потому что хотите вы того или нет, верите в это или нет, но кое-какие денежные моменты в частности, на свете белом существуют законы денег. Их просто нужно знать. Поэтому попробуем разобраться, не спеша сделать выводы и что-то постараться изменить в своем материальном э, мире. Давайте, дорогие мои друзья, поразмышляем, смоделируем такую приятную ситуацию. Вот живем мы бедно, на всем экономим. Скромность наше второе название, то есть наше имя. Ну, в общем, короче... Не очень нам это дело нравится. И вдруг вы узнаете о том, что вы должны разбогатеть. Ну, к примеру, допустите мысль, что кто-то оставил вам наследство или еще какой-то неожиданный поворот судьбы, и вы вот сразу становитесь обладателем великого состояния. Вы себя уже представили в этой роли? Что вы сейчас себе сказали? Вы сказали, да, это будет замечательно, я уже себя вижу, да, это не дворят. Или вы сказали, нет, такого не будет никогда, у меня нет таких родственников, нечего фантазировать. Тот, кто представил себя в роли богатого человека, тому это великий плюс. Тот, кто сразу себе поставил крест и сказал, у меня этого в жизни не будет, у того внутри находится главная беда, по которой деньги вас не любят. У вас синдром бедности. Вы заведомо сказали, что у вас это невозможно. Посему, дорогие мои друзья, это первый момент, который поможет вам раскрыть глаза на ситуацию с деньгами. Теперь давайте разбираться дальше. Ну, фантазировать. Допустим, вы не допустили мысль то, что деньги могут как-то снизойти вам на голову в силу случая или удачи. Теперь давайте поразмышляем. Вот представьте себе, что вы уже обладатель, у вас это все лежит в чемоданах, прямо перед вами. Какие мысли вас будут обуревать? Что вы, о чем вы начнете думать? Если ваши мысли будут крутиться вокруг да около, а может мне за это что-то будет, или какая судьба будет этих денег, а, а как, что я буду делать с этими деньгами, как ими распорядиться и так далее, то, дорогие мои друзья, это тоже мысли не из лучших. Поверьте мне, в них тоже ощущение вашей неполноценности прослеживается. Если вас волнует судьба этих денег, а также страхи вокруг того, что у вас их придут, заберут, или что-то произойдет с этими деньгами, что явно вы не в силах их удержать, то, дорогие мои друзья, вы тоже не готовы тогда к богатству. Потому что вы его боитесь, вы его страшитесь. И вместо радости оно вас заполняет внутри пустотой, ощущением страха потери вот этого крупного состояния. Наверняка вместо того, чтобы подумать над тем, как эти деньги приумножить, вы сейчас мыкаетесь по квартире, бегаете и думаете, куда их так сокрыть и схоронить, и где их так закопать, чтобы на них никто не покусился. Вы боитесь богатства. Вы не ощущаете себя полноценным человеком. Вы бегаете и испытываете страх от этой кучи денег, которая вам свалилась на голову. А что происходит в этот момент с вами? А просто констатация факта, что вы просто не готовы к богатству. Вы не готовы изменить свой статус. Вы не чувствуете себя уверенным человеком. Вы боитесь, что эти деньги у вас заберут. Поскольку это ведь куш, внезапно возникший в вашей жизни, вы не знаете, как защитить эти деньги, вы не знаете, как их уложить. Поэтому самое лучшее в этом месте их просто где-нибудь спрятать, 
чтобы никто о них не знал и тем более не покусился. Человек уверен в себе, человек, ориентированный на богатство, внезапно не зашедший или кровью заработанное, таких страхов не испытывает, поверьте мне. Его страхи совсем не навещают. У него в голове сразу складывается комбинация, каким образом и максимально плодотворно эти деньги во что-либо вложить для того, чтобы получить дополнительный бизнес. Но об этом мы поговорим через минуту. А теперь поговорим, оторвавшись от тех счастливцев, которые получили миллион от бабушки из Бразилии. Вообще, вот когда вы думаете о деньгах как таковых, о чем вы мечтаете, дорогие мои друзья? Как выглядит ваша мечта о деньгах? Мечт бывает несколько в этом смысле. Первая из них – это когда человек мечтает купить автомобиль, например. Это давняя его мечта, и ему нужны деньги на конкретную покупку автомобиля. Кто-то хочет деньги, чтобы э, купить квартиру. Кто-то хочет деньги, чтобы купить яхту. Правильно? Если у вас, когда вы мечтаете о деньгах, маячит, Впереди цель, ради чего вам нужны эти деньги, это очень хорошие мечты. Если вы поймали себя на мысли о том, что было бы неплохо получить миллион, а потом вы будете размышлять, что с ним сделать, это лишнее указание не от тому, что ваши потуги, чтобы деньги вас полюбили, совершенно напрасны. У вас нет цели. Вам нужны деньги в смысле облака воздушного, на котором вы будете сидеть и потом только заботитесь, куда их потратить. Деньги любят целенаправленных людей, тех, кому действительно они нужны. Вот к ним они придут, а вам, мечтающие о миллионе, который вы потом подумаете, куда деть, денежки не придут. Поскольку фантазировы мечтатели, они не очень празднуют. Никогда деньги не полюбят человека, у которого... Все, все мерило ценностей зависит от количества денег, находящихся в его кошельке. Как это выглядит? Когда у него деньги вводятся, он благодушный, спокойный, можно сказать, даже приятный во всех отношениях человек. Чем меньше денег, тем больше у него паники и ужаса, и тем хуже его настроение и отношение к окружающим, которые оказываются виноваты в том, что он не умеет деньги тратить. Поэтому, если ваше настроение зависит от состояния вашего кошелька, могу сказать, что деньги таких людей не очень одобряют. Они любят людей, которые не алчат денег больше, чем на то нужно, дорогие мои друзья. Уверенный в себе человек, а также тот, который знает, что если он в себе уверен, то ничего страшного, если деньги подходят к концу. Он достаточно разумно их тратил по дороге. Это раз. А второе... Он всегда уверен в том, что он заработает себе. Поэтому у него нет паники. Его настроение от похудевшего кошелька э, не зависит. Поэтому, дорогие мои друзья, вот вам еще один типаж людей, которые всегда могут рассчитывать на деньги. Они не озлобляются и ненавидят белый свет, когда с деньгами у них не очень хорошо. Они просто ищут способы зарабатывать. Все остальные ищут виноватых в том, что произошло. Семья должна быть стоять по струнке, все, э, всем на голову выливается ведро с помоями, потому что жизнь невыносима. В кошельке осталось 3 рубля, и значит надо что-то, чтобы кто-то пострадал. Не все ж таки одному человеку переживать, что деньги закончились. Все пусть страдают, все пусть несут крест и понимают, э, гадюки, что деньги подошли к концу. Ну, дорогие мои друзья... Если у вас примерно такая ситуация, могу сказать, что деньгам вы точно не нравитесь. Могу вам открыть еще одну тайну, что деньги не любят тех, кто их возводит чуть ли не в ранг единственного мерила ценности. У этого человека э, уважение к людям возникает соразмерно их банковскому счету, или стоимости их автомобиля, или дороговизны их квартиры, или того, тех возможностей, которые они имеют благодаря деньгам. Они перед ними готовы присмыкаться, всячески заискивать их внимание и так далее. А если у человека ничего нет, то они пренебрежительно ходят мимо, воротят нос и делают вид, что, собственно говоря, это просто прах, случайно попавшийся под ноги. 
Дорогие мои друзья, казалось бы, тут все заметно. Человек очень любит деньги. Просто делает их действительно мерилом всего на свете. Но это что же с перебором? А все, что с перебором, деньги не любят. Поверьте мне, деньги нужны лишь только для существования. Они не могут быть эквивалентом ума, они не могут быть эквивалентом еще чего-либо, тем более здоровья или продления жизни. Поэтому молиться золотому тельцу в надежде, что этот телец будет вам благосклонен, все получается с точностью да наоборот. Поэтому, дорогие мои друзья, любите, конечно, деньги, а чего же их не любить. Но более умеренной любовью, не такой страстной и затмевающей мозги. Итак, такой типаж людей тоже деньгам не очень-то и нравится. Итак, мы поговорили о тех, кого деньги не любят. А кого же они любят? А любят они целенаправленных, уверенных в себе людей. Это уж поверьте мне. Вот они их находят, они к ним стремятся, они седают в их кошельках. И вы, собственно говоря, размышляя о том, какие есть рычаги для богатства, где его берут люди, а я вам точно могу сказать, они себя воспитывают. Почему мы начали с того, что вдруг неожиданное наследство, допускаете ли вы такую мысль, что вам неожиданно на голову свалится миллион? И как вы готовы им распорядиться этим миллионом? Если у вас нет конкретных мечт, которые вы могли бы реализовать, если вы не все время думаете так, вы нам дайте миллион, а мы разберемся, что с ним делать. Но ведь даже если спросить вас потом, вы скажете, куплю автомобиль, куплю квартиру, куплю дачу, куплю там яхту. А вы их представляете? Вы уже визуализировали эту модель, да? Что вы хотите? Вы как слепой котенок, вы еще, собственно говоря, даже если бы вам дали этот миллион, еще не факт, что вы его разумно бы потратили. Примеров из жизни на этот счет предостаточное количество. Вот совершенно как-то случайно привлекла меня одна передача, где рассказывали о счастливых обладателях лотереи, которые выигрывали невероятные деньги, сумасшедшие деньги. Потом их навестили через время, когда они уже свой выигрыш могли потратить, собственно, что они и сделали. И спросили, а что вы такого на эти деньги приобрели? Но если человек нищий, извините меня, в душе, да, у него есть синдром нищеты внутри него. Он не знает, что делать с этой кучей денег. Он начинает совершать какие-то неразумные, нецелесообразные траты. А, тратить на какие-то а, бесконечное количество шуб или на другие признаки богатства, которые якобы должны повысить его статус в собственных глазах и в глазах окружающих. Вот показывают эту несчастную семью, они как жили в нищете, так и остались. Эти деньги у них просочились сквозь пальцы вода. Они не оставили по себе ничего. Я же вам говорила, дорогие мои друзья, если нищий ты, у тебя синдром бедности внутри, да, ты не позволяешь себе быть богатым, ты даже не пытался узнавать, как выглядит это богатство. Если ты мечтаешь об автомобиле, то ты, у тебя должна быть картина, что это за автомобиль? Это будет BMW, это будет Porsche, это будет Audi, это будет Жигули. Оно же все автомобили. То есть у вас должны быть конкретные мечты, которые ваш мозг уже выстроил. И тогда деньги приходят и помогают вам это реализовывать. А если у вас синдром бедности, то хоть вам положи вот такую кучу денег, какую выиграли эти товарищи. Они остались абсолютно не удел, ничего не сделали, ничего не купили. И не могут сказать, куда эти деньги были потрачены. Казалось, я говорю, дорогие мои друзья, странные вещи. Но с другой стороны, деньги любят целенаправленных людей, у которых есть мечта и идея. Вот помните, я вам говорила, что стоит завести банку, если вы вдруг вас желали шубу, как у подруги. Или если вам нужен отпуск, а вы все никак не можете наскрести сумму. Как заставить эти деньги появиться в этой банке? Да просто надо возжелать что-то, иметь какую-то цель и идею. Как только эта цель и идея у вас появляется, и вы ее искренне желаете, 
в этой банке невероятным образом при тех же доходах, которые у вас были, начинают заводиться деньги. Потому что есть цель. А деньги любят цель. Они найдутся вам на этот отпуск. Да, вы будете какое-то время ее собирать. Но вам будет что собирать. Раньше эти денежки утекали просто. На какие-то непонятные покупки, которые ничего не стоило даже и делать, и даже мыслить о них. Просто вы зашли в магазин, и так как бы карты сложились, что вы неожиданным образом купили то, чего вам 300 лет было не нужно. Теперь вы уже этого не делаете. Вы уже научились действовать и идти за целью. Соответственно, в вашей банке деньги при тех же доходах будут расти. Поверьте мне, так есть на самом деле. Если человек не допускает себе мысль о том, что он когда-то будет богатым, если этот человек при мысли об этом богатстве не знает, что он на него купит, я вас умоляю, мечтайте дальше, лежа на печи. Никогда у вас ничего не будет. Деньги любят предприимчивых людей и целенаправленных. Если у вас есть пламенная идея, вы обязательно ее реализуете. И деньги на нее все непременно найдутся. Потому что вы извернетесь, где-то себя урежете, где-то глупость не сделаете, а на эту цель положите. И тогда получается в конце, вы благополучный обладатель будете какой-нибудь путевки в туристические места, и все будут удивляться, где он деньги берет. А он их просто умеет аккумулировать. И тогда я могу сказать об этом человеке, деньги его любят. Они же нашлись ему на это мероприятие, потому что он его сильно хотел. И целей может быть, дорогие мои друзья, предостаточное количество. Вот тот, кто реально хочет машину, он знает, что он собирается покупать. Это не мифическая машина. Это конкретная машина, конкретные модели. Для чего я это говорю? Это психологические стереотипы, дорогие мои друзья, в которых мы живем. Болтать мы можем о чем угодно, но внутри нас сидят определенные ограничения. Если вы имеете эти ограничения, если вы не допускаете мысли о том, что вы когда-то выберетесь из бедности, там вы останетесь на задворках жизни, ничего у вас не изменится. Если же вы решите выбраться, у вас открываются совсем другие горизонты. Во-первых, вы работаете с стройной энергией. Во-вторых, вы ищете подработку, о чем вам раньше не приходило на ум, и вам было скучно. У вас же есть цель. Вы хотите ее реализовать. Вы полны энтузиазма. У вас совсем другие механизмы запускаются в душе. А что говорит неудачник? Неудачник говорит, да ладно, то да нафига, все равно, да, они там мажоры, у них все есть, да, у, когда у, у людей до хрена денег есть, как иной раз прочитаешь там в комментарии, так можно тут рассаживать. Но кто знает мою жизнь, да? Как я пришла к этому вопросу, каким образом я это решала. Для меня была цель, и я собрала, саккумулировала все средства, запретила себе делать то-то, 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 и узкопрофильно опустила эти деньги в создание сада. Все остальные моменты в этот... В этот час, в это время были полностью заторможены, урезаны. Не было никаких соблазнов. Соблазны были, только меня там не было. То есть я узкопрофильно пустила деньги, закрыла один участок, могла расслабиться. У меня есть очередная цель. Когда человек живет с целью, когда он чего-то очень сильно желает, деньги его слышат. Надеюсь, вы это поняли. Кажется, мы говорим о глупостях. Но вы становитесь для денег магнитом. Как хотите это, понимайте. Они слышат ваши призывы и к вам идут. Поэтому, дорогие мои друзья, а деньги, которые приходят к людям бесцельным, которые боятся богатства и даже не знают, что с ним делать в результате, их судьба, понятное дело, песок видели, набирают люди в руки песок, да? Смотришь, полные ладони были. А ну, сквозь пальчики просочилось. Ни следа не оставило ни радости, ни воздыхания. Вот часто слышишь такие мечты. Люди, у которых денег нету, всегда имеют, как бы, точат зуб на тех, у кого эти деньги есть. И в данном случае у них всегда 
такая мечта. Вот бы забрать у, у богатых деньги, да раздать всем поровну, да, вот бы все были равны и все были бы одинаковы. А я вам могу сказать, дорогие мои друзья, что всем можно так, всем раздать, и все будут с одинаковым стартом. Но те, кто нищий в душе, да, это с синдромом бедности, он не будет знать, что делать со своей толикой. И через какое-то время, например, через год-другой, деньги опять окажутся у тех, у кого их забрали. Почему? Потому что там другие механизмы работают. Там люди предприимчивые. Там дали рубль, они из рубля сделали два. Из двух сделали четыре. Они все время думают, суетятся. А человек, у которого вот абстрактный человек, который не имеет никакого бизнес-плана, у него нет никаких целей, он, ну, хорошо покушал раз в другой, да. Тот, кто предприимчивый, он этому человеку делает сыр, колбасу и так далее, да. Это у него, например, предприятие. Тот, кто не предприимчивый, идет, только это покупает и отдает. Через время тот, у кого предприятие, он деньги все время держит в обороте, опять становится богатым. А тот, кто привык только покупать колбасу, деньги закончились. И все равно они уйдут туда, у кого забрали. Давайте по новой революции устроим. Каждый раз, как только человек разбогател, будем у него забирать и всем раздавать, значит, в равных частях. Но вы же понимаете, в чем дело? В чем разница между просто мечтающим и тем, кого, как мы выясняется, деньги любят? Да потому что человек работает от зари до зари, Потому что у человека голова варит, и он думает, как из рубля сделать два. Вот в этом и разница, дорогие мои друзья. Печалится о том, что вы все время без денег. Это, конечно, причина для огорчения. Но если посмотреть, что вы для этого сделали. Вы ходите на свою пожизненную работу за копеечную зарплату, где никогда больше ничего не добавят, вы этим довольствуетесь и печетесь о том, чтобы у вас был миллион, но вы же ничего для этого не сделали. Там, куда вы ходите, больше не дают. Значит, если вы хотите больше, вы либо должны поменять работу, либо к этой работе взять подработку. Тогда у вас будет больше, а другого ж никакого не может быть выхода из положения. Значит, если вас все устраивает, вы остаетесь на определенной планке, и, и тогда и живите, и соразмеряйте свои возможности, не тоскуйте, не завидуйте, не мучайтесь. Вы сами себе избрали именно вот этот плацдарм, и с него вы не выскребитесь. И не надо мечтать о том, что было бы справедливо забрать у богатых и вам отдать. Поверьте мне, вы же ничего не сделали для того, чтобы хотя бы приблизиться к сумме больше, чем вы получаете. Всегда, дорогие мои друзья, деньги любят э, те, кто готов трудиться прежде всего. Деньги – это, так сказать, плата. В некоторых местах рассчитывается ракушками или шишками. Там это является валютой, к примеру, да? Но человек, чтобы получить свою шишку или свою ракушку, все равно должен что-то сделать. Самые предприимчивые, самые те, которые мечтают – и делают, у них шишек больше и ракушек тоже. А тот, кто просто лежит на берегу и размышляет о том, как было бы быть морским царем и владеть всеми ракушками на свете, вот бы равных тогда мне не было, тот человек никчемный. Даже если его с ног до головы ракушками закидать, они все равно ему пользу не принесут. Надеюсь, вы это поняли. Вот в чем механизм денег что вы готовы вложить из собственных ресурсов, ресурсов собственной головы, помимо фантазии. Вот в результате оттуда вы получите соответствующий, так сказать, гонорар. Помните, мы когда-то делали с вами карту желаний, и многие как бы прокомментировали, что это чушь поросячья, типа того, что нифига, но не помогает. А я вам, дорогие мои друзья, хочу сказать одну простую вещь. В бизнесе ни один предприниматель без бизнес-плана, который его убедит в том, что это дело выигрышное и продуманное до последнего винтика, не вложит в это дело 
ни единого рубля. Правильно? Ваша карта желаний становится своего рода бизнес-планом в вашей жизни. Это своего рода вам, как будто вы записали на бумаге те свои заветные мечты, на которые хотите получить деньги. Вам там, вы путешествия себе нарисовали, вы нарисовали себе какие-то покупки, какие-то достижения, повышение своего статуса. Но вы же наверняка это клеили. Это и есть ваш бизнес-план. Но только деньги на этот бизнес-план вы должны вкладывать сами. Если это ваши заветные мечты, они все непременно должны сбыться. И у вас найдутся на это возможности, найдутся те энергии, которые помогут вам это все реализовать. Вы почаще свои мечты, дорогие мои друзья, если оторваться от этого коллажа, записывайте на бумагу. Вот многих успешных людей, когда спрашивали, а как они этого достигли, они записывали свои идеи на бумагу. Пока они записывали, моторика рук визуализировала им, их мечты. Потом они писали, что они должны сделать по этому вопросу. В конце их бизнес-плана явно вырисовывалось, что им пора начинать. И вот для первой инвестиции или для этого они должны вот этим людям позвонить, э, поинтересоваться, почем офисы возможно арендовать, потом еще что-то. У них уже было руководство к действию. А дальше, дорогие мои друзья, зависит от вас. Либо это уйдет в стол, ваша бумажка, либо вы начнете действовать. Поэтому, дорогие мои други, первое правило денег, о котором мы так усердно сейчас с вами говорили. Вы должны не просто мечтать и фантазировать, и желать, как у нас на этот счет есть прекрасная сказка, да? Про Емелю часто говорю и часто привожу в пример. Но вы бы тоже бы рады бы быть Емелией. Но нет у вас щуки, которая будет выполнять ваше желание. Нет у вас золотой рыбки, которая будет выполнять ваше желание. Вы сами за нее. И как только вы измените отношение к себе, поставите цель и начнете шевелить лапками по движению вперед, увидите, как все у вас будет замечательно складываться. Если вы по-прежнему будете настойчиво считать, что это все не для вас, вам не повезло, вам никто денег в наследство не оставил, поэтому вот они такие, а я такой, и вот я несчастный. Вот там вы и останетесь. Вы запрограммированы полностью. С последнего волоска до последней, так сказать, точки на пятке. Вы себе сказали, я не могу. Вот все, не получается. Поэтому, пожалуйста, и не мечтайте ни о чем. Ничего у вас и не выйдет. Надо всегда понимать, что деньги идут на свет. Деньги липнут на магнит. Этим магнитом становится сам человек. Своими целями, идеями и желаниями воплощать. Если вы там как студень весь такой малоподвижный и малопонимающий, что вам делать, ну, и не удивляйтесь, что деньги, так сказать, приходят к вам, лишь бы вы, как говорится, коньки не отбросили, потому что и, и, и даже самому несчастному нужна корка хлеба. Но более вы рассчитывать ни на что не можете. Надеюсь, вы это поняли. Немножко, конечно, печальненько, но зато по существу мы же хотели определить, кого любят деньги. Мы их назначили, а вам ничего не мешает быть похожим на них. Это я вам точно могу сказать. Ну что ж, нам пора заканчивать наш разговор. И вот в конце подведу маленькие итоги. Понятное дело, дорогие мои друзья, на выращивание денег все должны потрудиться. Это совершенно ясно и совершенно понятно. Это не должен быть бессмысленный труд, лишь бы трудиться и в надежде на то, что деньги на голову упадут. Значит, вы должны научиться правильно мыслить. Надеюсь, вы это понимаете труд в чистом виде тех денег, о которых мы мечтаем, вам не принесет. Изменение мыслей, другой взгляд на вещи обязательно принесет. Вот приведу вам пример. Бедняк, 
для того, чтобы заработать свой грош, трудится от зари до зари. Но он как зарабатывал свой грош, так и будет зарабатывать. Он просто физически себе зарабатывает на кусок хлеба. Человек богатый работает гораздо меньше, чем этот бедняк. Или даже пусть он работает так же, как этот бедный человек. Но у него другой образ мыслей. Он не работает просто тупо, не отрабатывает. Он умудряется свой заработанный грош при помощи собственной предприимчивости и планов, поработав на него, превратить в два. А бедняку это на ум совершенно не приходит. У него другой менталитет, у него совершенно другой образ мыслей. Надеюсь, вы поняли, что степень напряжения, с которой вы выкладываетесь, как вот бедняк по зарабатыванию своего гроша, количество денег отношений не имеет. Количество денег имеет отношение желание измениться. Тот называемый бизнес-план в вашей жизни и ваше неудержимое желание реализовать его. Ваш бизнес-план должен быть разумным. Вы всегда начинаете с малого. Может, у вас с бедняком одинаковый старт. Только тот, как слепая лошадь, все время крутится вокруг одного до да около, все время тянет свою глыбу, как сизиф, наверх, для того, чтобы эта глыба сорвалась, его придавила, и он опять остается на том же самом месте. А человек, который желает осуществить что-то в своей жизни, ставит более амбициозные но разумные планы. И самое главное, неудержимо придерживается этого плана и неудержимо движется вперед. Вот в чем разница между бессмысленным трудом, который может довести человека до истощения, но денег ему так и не принести. И трудом бизнес человека, который умудряется найти возможности для того, чтобы реализовать то, что он написал себе, сделал планом действия и неукоснительно этому плану следовал. Вот вам и, пожалуйста, дорогие мои друзья. Итак, не если у вас есть план стать успешным человеком, вы должны определить сферу, где вы себя в этом видите. Вы должны начать с малого, не надо сразу мечтать о многом, но с малого написать план и ежедневно, заглядывая этот план, продвигаться по шашку к той цели, которую наметили. Вот у самых упорных деньги начинают водиться. Те, кто начал и бросил, ну там и сидят. А те, дорогие мои друзья, кто себе даже сразу сказал, что у меня это не получится, те продолжают тащить свой камень, который их будет придавливать каждый месяц и будут ненавидеть всех за то, что они успешны. Надеюсь, механизм вы поняли. Кое-что у нас уже деньга в голове вырисовалось. С вами была Елена.